Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce match. C'est, figurez-vous, Pierre Ménès qui est avec moi pour commenter ce match. Et Pierre Ménès est avec vous et Hervé Matou aussi. Bonjour à tous. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'Olympique de Marseille face au Bayern. Un match dans lequel on va retrouver Dimitri Payet hein, face à Lewandowski. Je dirais avant tout que Payet est un joueur capable d'éliminer un ou deux adversaires à tout moment. C'est le genre de star capable de se faire lever tout un stade. De son côté, Lewandowski est un joueur qui s'avère très précieux dans l'entrejeu. C'est un très très bon jeu de passe et il sait se rendre disponible, toujours. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de, de gros efforts aux ailiers. Voici la composition du Bayern de Munich aujourd'hui. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en, en 98, mais aussi en 2006. Le stade marseillais qui avait été construit pour la Coupe du Monde 1938. Oui, deux matchs de l'Italie, le premier tour contre la Norvège et la demi-finale contre le Brésil. Et si on consulte la liste des joueurs qui ont porté ce maillot du Bayern, ça fait quand même rêver. Oui, bah évidemment, de Franz Beckenbauer à Lothar Matthäus, déjà, bon, ouais, pas loin des 1000 matchs sous le maillot rouge, non Müller, Lewandowski, oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Les Marseillais à l'attaque. Ah, il touche, très bonne intervention défensive. Remise en jeu. Effectué très rapidement. Rolando. Maxime Lopez. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Le ballon qui sort. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ben, il est à la récupération au milieu de terrain. Robin sur le côté. Ah ouais, très bien pris. Xabi Alonso. On n'a pas de carton jaune, l'arbitre veut calmer le jeu. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. La frappe. Ouais, C'est pour le gardien. C'est un corner pour le D'ailleurs, David Alaba, ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture de Glas Costa. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Allez, dans l'espace. Allez, ça continue, les échanges. Ouais, c'est sifflé, coup franc pour le Bayern Munich. Rolando. Hiroki Sakai. 
Bah, Fitim Nicomis. Samson. Et ça circule. Sans... Elle la voilà la frappe. Et le ballon qui lui reste dans les mains. Bien joué. C'est dégagé. La remise en jeu pour l'OM. Maxime Lopez. William Vainqueur. La frappe. Ah, ça passe juste au-dessus. Robin, Philippe Lame, ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon et Marseillais qui tente de porter le danger dans le camp adverse. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Gomis, oh le but de Bafé Gomis. Ce ballon qui vient toucher le poteau avant d'entrer. On a vu comme c'est cruel parfois le fait de balle. Voilà le score qui est donc ouvert 1-0. Thomas Muller. Ils ont décidé de, de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. William Vainqueur. Paillette. Patrice Evra. Allez, trois minutes hein, de temps additionnel indiqué. Samson. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Il veut le faire sortir la défense, hein, c'est clair. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon quand même. C'est grâce à lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Marseille qui a donc viré en tête à la pause. On va voir maintenant quel sera le scénario de la seconde période. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Rolando. Patrice Evra. Il est vainqueur. La passe parfaitement dosée. Ravi Martinez. Arturo Vidal. Il perd le ballon. Il est vainqueur. Samson. Les Marseillais à l'attaque. Ah ouais, bien donné en profondeur. Philippe Lame à la récupération, ouais, c'est très propre. Euh, la faute est marseillaise, coup franc. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Ravi Martinez. Oui, oui, il faut être absolument. Muller. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Et ce serait pas mal, oui. Payette qui gagne son duel. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Thiago Alcantara. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Ils 
Samson. William vainqueur. Maxime Lopez. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Samson. Ouais, bien joué la remise. Ouais, elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Javi Martinez. Philippe Lame est trouvé sur l'aile. Encore une bonne passe. Samson. On voit qu'au niveau de la possession, c'est très équilibré. Oui, ça n'a rien d'étonnant, ça se voit à l'œil nu. Samson. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Avec un tir. Et le ballon qui vient s'écraser sur le poteau. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. À la bas L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui, qui se prépare à annoncer ce changement. Oui, il a du soutien. Attention, le centre. Il perd le ballon. Elle la voilà la frappe. Allez, occasion pour le Bayern avec ce corner. Il faut surtout bien le tirer. En tout cas, le comportement des supporters est exemplaire. Ils font vraiment plaisir à voir, à entendre. Le tir. Elle frappe contrée par le défenseur. Allez, c'est peut-être sur ce corner qu'ils peuvent marquer. Il choisit la frappe. Et le ballon bloqué par le gardien. Paillette. Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes, 3 minutes de temps supplémentaire. Un bout de retard et quelques secondes à jouer seulement. Un centre qui est contré. Allez, corner maintenant. Et regardez, le gardien qui monte pour tenter sa chance. Il s'est dégagé de la frappe. Ouais, bon. L'arbitre qui siffle la fin de ce match. Voilà, l'OM qui s'impose donc. Un match amical bien négocié pour eux au final. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Ah, une superbe prestation avec euh, notamment le but de la victoire, ce qui est quand même euh, important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.